Hi guys! So, this is Attorney Promdi and uh, welcome back to my channel. So, balik po tayo sa legal remedy ngayon ni legal wife kapag ka ang kanyang asawa ay ng babae. Ano ang pwede niyang gawin o ano ang case na pwede niyang i-file laban sa kanyang asawa at sa kabit nito. Okay. So, Article 334 of the Revised Penal Code penalizes concubinage. And concubinage is defined as um, any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have a sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in any other place shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods, and the concubine shall suffer the penalty of this tier. Okay, so, isa-isahin po natin. Ano yung pinaparusahan under Article 334? Si legally married husband, okay, so kailangan po may marriage, okay? Legal, uh, legally married couple sila. So, si husband, may ibinabahay na babae sa tirahan ninyong mag-asawa. Or, si husband na huli mo having a sexual intercourse under scandalous circumstances. Or, si husband mo ibinabahay ang isang babae na hindi niya asawa. Okay. Sa ibang lugar, hindi sa conjugal dwelling. Okay, so, yung tatlong yun ay pasok sa Article 334 or tinatawag na concubinage. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin. Sino po ang dapat na mag-file ng concubinage under this rule? Well, since Article 334 is a private crime, ano pong ibig sabihin nito? Si offended spouse lamang po ang pupwedeng mag-file or si legally married wife ang pupwedeng mag-file ng kaso laban sa kanyang husband at sa kabit nito. Alright? Now, um, sino po ang pupwedeng sampahan ng kaso ni wife? Pwede bang yung kabit lang? Hindi po. Under the rules or under the law, the accused will be the husband and the concubine or si kabit. Okay? So, hindi po pwedeng si kabit lang or hindi po pwedeng isa lang. Si husband lang. Hindi. Dalawa sila. Now, saan po po pwedeng i-file yung case na ito? Kung saan nagaganap yung uh, pambababae or kung saan ibinahay ni husband yung kanyang kabit. Okay? So, next, ano naman yung proof na kailangan para mapatunayan yung uh, concubinage, crime of concubinage? Ang proof po ay uh, proof beyond reasonable doubt. Okay? So, kung halimbawa na huli mo yung husband mo na may kachat sa Facebook or may katawagan or may kadate, enough uh, evidence na ba yun to prove your case? No. Because under the law, yung tinatawag nating flirting o yung pakikipag-flirt ni husband with another woman will not come under any of the acts punishable under Article 334. Ngayon, bumalik tayo dun sa uh, saan, saan ba po pwedeng i-file yung kaso na ito na pang, nabanggit natin na i-file mo lang ito kung saan nangyari yung pambababae or kung saan niya ibinahay si Kabit. What if nangyayari kasi si husband nagkaroon ng babae abroad, ibinahay niya doon at ipinakilala niya sa kaibigan, katrabaho niya sa abroad na yun ang kanyang asawa makakapag-file ba si wife sa, na nasa Pilipinas under Article 334? Sadly, hindi. Kasi ang ating Philippine laws ay tinatawag nating territorial 
or under the principle of territoriality, lahat po ng pinaparusahan ng ating batas ay yung mga crimes or offenses committed in the Philippine soil or within the limits of Philippine jurisdiction. Okay? So, now, kapag kasi nampahan mo si husband at si kabet ng kaso ng concubinage, ano ang pupwedeng maging depensa ni husband? Pupwedeng sabihin ni husband na meron kang consent or pardon. Pinatawad mo siya nung malaman mo yung pambababae niya. Okay. Ano, ano itong consent or pardon? Pupwede itong express or implied consent or pardon. Ano yung express? Express consent can be in writing or yung meron kang kasulatan na ginawa, na pinirmahan mo, na nagsasabing pina, pinapatawad mo ang iyong husband sa ginawa niya sa'yo na pambababae o panluloko. Or, uh, meron kang affidavit, nag-execute ka ng affidavit o uh, consent or pardon. Ano naman itong implied pardon? Ito yung after mong malaman na, 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 ng babae si mister or may babae yung husband mo, um, nakisama ka uli o nung bumalik siya sa'yo, pinatawad mo siya at nagsama uli kayo. Yun yung implied pardon. Okay? So, kapag ka pinatawad mo si husband, yung pardon mo will extend to the concubine or will apply sa kabit. Okay? Ngayon, ano naman yung pupwedeng maging depensa ni uh, kabit dito sa case ng concubinage? Well, under the rules, kapag sinabi ni concubine o ni kabit na hindi niya alam, wala siyang knowledge na married etong lalaki um, that is an available defense para kay kabit okay ngayon yung um, consent or pardon is applicable sa previous act okay so kung halimbawa nalaman mo na ng babae yung asawa mo pinatawad mo nagsama kayo tapos nag-away uli kayo pwede mo ba siya ngayon i-demanda hindi na po po pwede. Kasi yung pardon mo um, applied to the previous act ng concubinage. Pero, kung inulit niya uli, okay, pinatawad mo siya, nagsama kayo, tapos inulit niya, po pwede mo na, siya na, po pwede mo na ba siyang edimanda this time? Yes. Because pardon does not apply to future acts of concubinage. Okay? So yung mga gagawin pa niya after mo siyang mapatawad, hindi na applicable yung pardon doon. Kasi yung pardon, applicable lang sa previous act, yung nagawa na niya. Okay? So, yung future, hindi covered ng pardon. Alright. Ano ngayon ang penalty kay, kay husband? Ang penalty po ay imprisonment. Pero, kay kabet, ang penalty ay distiero o yung tinatawag namin nating banishment. Uh, kumbaga, um, si Kabet will just be prohibited to establish uh, her residence within 25 kilometer radius from the actual residence of the accused. Yun lang po. Pero hindi imprisonment ang penalty kay Kabet. Now, um, kung sakali, Since napakahirap patunayan, napakahirap hanapin kung saan nag-live in yung dalawa, si husband and si kabet. Or napakahirap patunayan yung sexual uh, intercourse under scandalous circumstances. At ikaw na legal wife, alam mong nang bababae ang asawa mo. Ano ang iyong recourse? Well, under the law, pabalik ulit tayo sa Republic Act 9262 or yung tinatawag nating Violence Against Women and Children Act. Ano, asaan po pwedeng pumasok yung pambababae ng asawa mo? Psychological violence through marital infidelity. So again, applicable lang ito sa legally married couples. Ngayon, what if nung mahuli mo caught in the act, okay, na yung husband mo at si kabet ay having a sexual intercourse 
and dahil sa sobrang galit mo. Napatay mo ang isa sa kanila or silang dalawa. Ano ang liability mo under the law? Well, Article 247 of the Revised Penal Code will apply. So, ano yung uh, sinasabi ng batas na to and ano yung magiging penalty mo. Basically po, ang sabi ng batas na to, um, if the legally married wife or spouse surprises the other spouse in the act of committing sexual inter intercourse with another person and shall kill any of them or both of them in the act or immediately thereafter or shall inflict upon them any serious physical injury shall suffer the penalty of distiero, banishment lang. So, walang imprisonment. So, applicable itong Article 247 both sa spouse, uh, sa husband or sa wife. So, ano yung sinasabi ng batas? Kailangan na sorpresa mo yung spouse mo in the act of sexual intercourse so, during um, sa kalagitnaan ng ginagawa nila or immediately thereafter, kakatapos lang. So, nakita mo parehong hubad or magkapatong, ay, kakatapos lang. And napatay mo silang dalawa. So, under Article 247, um, distiero lang po yung penalty. Why? Um, I mean, um, ano yung kailangan mong i-prove? Ipo-prove mo lang na you caught the other spouse in flagrante delicto or in the act of committing the, the offense. Okay? And walang uh, pardon. Okay? Walang pardon or consent sa infidelity etong si spouse. Okay, so ayun lamang po. I hope nakatulong. And um, please subscribe to my YouTube channel and please like my Facebook page, Attorney Promdi, for more legal updates. Thank you. Thank you for watching.